তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদেরকে এখন দেখতে হবে ক্রয় বিক্রয় হিসেবে আসলে কোন কোন হিসাবগুলো আসে সেগুলো আমরা একটু শখের মাধ্যমে দেখি তাহলে আমাদের যখন আমরা ম্যাথ করব ম্যাথটা করতে আমাদের কোনো বেগ পেতে হবে না বা কোনো সমস্যা হবে না তো দেখি ক্রয় বিক্রয় হিসেবে দুটো দিক থাকবে একটা ডেবিট দিক একটা ক্রেডিট দিক ডেবিট দিকের আইটেমগুলো আমার খরচ বোঝাবে এবং ক্রেডিট দিকের আইটেমগুলো আমার দ্বারা ইনকাম আয় বোঝাবে এখন ডেবিট দিকে কি কি আসে দেখি প্রথমে আসে প্রাম্বিক মজুদ প্রাম্বিক মজুদের পর আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে ক্রয় ক্রয় এবং ক্রয় থেকে বাদ দিতে হবে ক্রয় ফেরত অথবা ক্রয় বার্তা ক্রয় থেকে ক্রয় ফেরত অথবা অথবা ক্রয় বার্তাটা বাদ দেওয়ার পর আমাদের নিট ক্রয়টা রেফার রেফার করতে হবে তারপর মজুরি মজুরি মজুরিটা কি মজুরি মজুরি এবং বেতন মজুরি এবং বেতনের ভিতর পার্থক্যটা কি বেতন দেওয়া হয় কর্মকর্তাদের অর্থাৎ যারা হিসাব সংরক্ষণ করে আর মজুরি দেওয়া হয় শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হয় শ্রমিকদের যারা হিসাব সংরক্ষণ করে না জাস্ট কায়িক শ্রম বা লেবার লেবার যারা দেয় অর্থাৎ শ্রমিক যারা এদেরকে হচ্ছে মজুরি দেওয়া হয় ডক্টরস ডক্টরস ইংলিশ ইংলিশ টার্ম ডক্টরসদের বাংলা হচ্ছে জাহাজ ভাড়া আন্তপরিবহন অর্থাৎ যে পরিবহনের মাধ্যমে আমার ক্রয়কৃত পণ্য আমি ফ্যাক্টরিতে বা গুদামে নিয়ে আসি বা আমার উৎপাদনের স্থানে নিয়ে আসি এইটা এই পরিবহনটা হচ্ছে আন্তপরিবহন অর্থাৎ যে যে পরিবহনটা বাইরে থেকে ভিতরের দিকে আসে অর্থাৎ আমি বাজার থেকে পণ্য কিনে যখন আমার উৎপাদনের জন্য আমার ফ্যাক্টরিতে নিয়ে আসি বা আমার প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসি তখন পরিবহন বাবদ যে খরচটা হয় তাকে বলা হয় আন্তপরিবহন তারপর আছে আমদানি শুল্ক অর্থাৎ আমার প্রোডাক্ট বিদেশ থেকে আনার জন্য যে শুল্কটা দিতে হয় সেটাই হচ্ছে আমার আমদানি শুল্ক এবং গ্যাস ও পানি এগুলো হচ্ছে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ক্রেডিট পাশে চলে যায় ক্রেডিট পাশে আমাদের জাস্ট দুইটা আইটেম আসবে একটা হচ্ছে বিক্রয় আর একটা হচ্ছে সমাপনী মজুদ বিক্রয় থেকে আমরা নিট বিক্রয়টা বের করে নিব নিট বিক্রয়টা কীভাবে বের করবো বিক্রয় থেকে আমরা যদি বিক্রয় ফেরত থাকে বিক্রয় ফেরতটা বাদ দিব অথবা যদি বিক্রয় বাটা থাকে বিক্রয় বাটাটাকে বাদ দিব যদি দুইটাই থাকে তাহলে বিক্রয় থেকে প্রথমে বিক্রয় ফেরত বাদ দেব এবং যে অ্যামাউন্টটা আসবে সেখান থেকে আবার বিক্রয় বাটটা বাদ দিয়ে আমরা টোটাল নিট বিক্রয়ের পরিমাণটা বের করতে পারবো আর সমাপনী মজুদ সমাপনী মজুদের ক্ষেত্রে একটা সমন্বয় থাকে সে বিষয়টা একটু লক্ষ্য রাখতে হবে সমাপনী মজুদের ক্ষেত্রে দুইটা মূল্য দেওয়া থাকে বাজার মূল্য বা অন্য যে কোনো মূল্য যে কোনো দুইটা মূল্য দেওয়া থাকবে এর ভিতর থেকে সবচেয়ে কম যে মূল্য আমাকে সেটা নিতে হবে সাপোজ আমরা ধরলাম সমাপনী মজুদের ক্রয় মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং বাজার বর্তমান বাজার মূল্য আছে বিশ হাজার টাকা তো এখানে সবচেয়ে কম কোনটা কমটা হচ্ছে বিশ হাজার টাকা সো আমাকে এখানে সমাপনী মজুদ কনসিডার করার সময় আমাকে অবশ্যই বিশ হাজার টাকা নিতে হবে আমি বেশি মূল্য সমাপনী মজুদ নিতে পারবো না দুইটার অর্থের ভিতর সমাপনী মজুদের পরিমাণ যেটাই কম অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার এবং বিশ হাজার এর ভিতরে ভিতরে বিশ হাজার টাকা কম সো আমাকে নেওয়ার সময় বিশ হাজার টাকা নিতে হবে